வாய்க்கிலேயே யார் வேணாலும் பேசலாம் நான் ப்ரெசென்ட்ல வாழ போறேன் ப்ரெசென்ட்ல தான் ஒருத்தங்க வாழணும் ப்ரெசென்ட்ல தான் இருக்கணும்னு யார் வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனா ப்ரெசென்ட்ல வாழ முடியாது எழுதி தரேன் அன்கண்டிஷனல் லவ்னா என்ன கண்டிஷனே இருக்காது அதுக்கு பேர் அன்கண்டிஷனல் லவ் இப்ப என் கேள்வி என்னன்னா இப்ப உங்களுக்குள்ள இறைவன் இருக்காரு அவர் வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இறைவன் பார்சியாலிட்டி இல்லாத அன்ப காட்டுறாரு ஆனா உங்ககிட்ட பார்சியாலிட்டி இருக்கு வெறுப்புணர்வு இருக்கு அடுத்த வளர்ந்தா பிடிக்க மாட்டேங்குது பொறாம குணம் இருக்கு நீங்க எப்படி நீங்க மனசுல வெறுப்புணர்வு வச்சுக்கிட்டு ஈகோ வச்சுக்கிட்டு எப்படி நீங்க இறைவன் ஆவீங்க பரம்பரூர் தீட்சி அடுத்து அதை பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் அதே சமயம் வந்து கருணையாகவும் இருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டு ரோட் சைட் பீப்பிள்ஸ்க்கு வந்து நான் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடக்குது அந்த மாற்றமே நம்மளோட வாழ்க்கையின் மாற்றமாக இருக்குது ஸோ இறைவன் வந்து நம்ம என்ன ப்ரேயர் பண்ணி கேட்டு கொடுக்கறத விட நம்மளுக்கு என்ன தேவை என்றது அறிஞ்சு அவரே செயல்படுறாரு இது எல்லாம் இந்த இறைவனின் அருளால் மட்டுமே எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றது அது இந்த இறைவனுக்கும் இந்த பிரபஞ்ச அனைவருக்கும் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நாட்கள் முழுவதுமாக என்னுடன் இணைந்து பயணம் செய்யக்கூடிய அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸுக்கு வந்து அடுத்த மகா யாத்திரையை வந்து நாங்கள் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் ஹிமாலயன் யாத்திரையில் எப்படி மலை மற்றும் மலை சார்ந்த இடங்களில் அந்த அற்புத சக்தியை நீங்கள் கிரகித்தீர்களோ அதை விட பல மடங்கு நீர் மற்றும் நீர் சார்ந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சபூதத்தில் ஒன்றான இந்த நீரினுடைய ஆற்றலை உட்கிரகித்து இதுவும் ஒரு மாபெரும் ஆற்றல் மிக்க ஒரு அனுபவம் மிக்க ஒரு அற்புதமான ஒரு யாத்திரையாக இருக்க போகிறது நீங்கள் சாதாரண மனித நிலையில் இருந்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்வதற்குண்டான யூடியூப்ல வெளியிடப்படாத மாபெரும் பிரபஞ்ச ரகசியங்களையும் நேரடியாக வந்து கொடுக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பப்படுபவர்கள் ரொம்ப 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 லிமிட்டடான சீட்ஸ் தான் இதை வந்து நாங்க வந்து பிளான் பண்றோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உள்ள कांटेक्ट நம்பருக்கு कांटेक्ट பண்ணி உங்களது பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் பிரசன்ட்ல ஒரு வேலை நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வேலையில நான் கவனம் செலுத்தாம மற்ற விஷயங்கள்ல நான் கவனம் செலுத்துறேன் அப்படினா இந்த வேலையும் சரியா முடியாது பதட்டம் படபடப்பும் ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஞானமும் வராது நிம்மதியாகவும் வாழ்க்கை இருக்காது நோயும் வரும் அடுத்த பிறவியும் உண்டு எப்படி வசதி உங்களுக்கு நீங்க தான் சூஸ் பண்ண போறீங்க சும்மா இரு சும்மா இருன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல சும்மா இருந்தா எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடமைகளை உங்களால் முடிக்க முடியும் சும்மா இருன்னு அவங்க சொன்ன மீனிங் சரிதான் அவங்க வேலை வெட்டியே செய்யாம சும்மா இருன்னு சொல்லல அப்படி இருந்துட்டீங்கன்னா நீங்க புத்தருக்கு மேல அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா நான் வேலை வெட்டியே செய்யாம இப்படியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உட்கார்ற அளவுக்கு ஒரு ஞானி இங்க இருக்கீங்களா நானே அந்த மாதிரி இல்ல உங்க திருப்பாதங்களை காட்டுங்க விழுந்து நானே ஒரு ரெண்டு டைம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா இங்க வேலை வெட்டியே செய்யாம சும்மா இருக்கிறதுக்கு பேர் சும்மா இருக்கிறது கிடையாது எந்த வேலையில இருக்குமோ அந்த வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு மற்ற வேலைகளை பத்தி யோசிக்காம இருக்கிறதுக்கு பேர் சும்மா இருக்கிறது இப்படி பண்ணீங்கன்னா தான் பிரசன்ட்ல வாழ முடியும் இப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் பிரசன்ட்ல வாழ முடியும் ஏன் பிரசன்ட்ல வாழு பிரசன்ட்ல வாழு பிரசன்ட்ல வாழு பிரசன்ட்ல வாழு ஏன் சொல்றாங்க ஏன் பிரசன்ட்ல வாழுன்னு சொல்றாங்கன்னா மனம் ஆடாமல் அலையாமல் எப்போது ஒரு இடத்தில் குவிகின்றதோ செய்யற வேலைனா செய்யற வேலை பாக்குறதுனா பாக்குறது பேசுறதுனா பேசுறது அப்படி மனம் ஒரு இடத்தில் குவியும் போதுதான் உங்களோட ஒரிஜினல் பொட்டன்சியல் என்னன்றதே உங்களுக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் தெரியாது நீ எப்படிப்பட்ட ஆளு எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஆளு உங்களால என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்ன்றது எப்ப தெரிய வரும் அப்படின்னா செய்யற வேலையில கவனம் வச்சு செய்யும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரிய வரும் அது வரைக்கும் புரிய வராது இது சொல்றது ஈஸியா நான் செய்யறது கஷ்டம் பிரசன்ட்ல வாழுன்னு யாரு வேணாலும் சொல்லலாம் நீ வாழ்ந்து காட்டுங்க உங்களால வாழ முடியுமான்னு பாக்குறேன் முடியாது காரணம் என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் வாய்க்கிலேயே யார் வேணாலும் பேசலாம் நான் ப்ரெசென்ட்ல வாழ போறேன் ப்ரெசென்ட்ல தான் ஒருத்தங்க வாழணும் ப்ரெசென்ட்ல தான் இருக்கணும்னு யாரு வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனா ப்ரெசென்ட்ல வாழ முடியாது எழுதி தரேன் நான் வாழவே முடியாதுன்னு சொல்லல ஆரம்பத்துல வாழ முடியாது உங்களால ஏன் யூ ஆர் லேக்கிங் சம்திங் விச் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் நீட் ஆஃப் பீயிங் இன் த ப்ரெசென்ட் ஆர் லிவிங் இன் த ப்ரெசென்ட் டூ யூ நோ வாட் இஸ் தட் 
to live in the present you should have mercy inside you to live in the present you should have compassion inside you to live in the present you must have utmost love which is called unconditional love not conditional love it's called unconditional love na enna கண்டிஷனே இருக்காது அதுக்கு பேர் அன்கண்டிஷனல் லவ் இப்படி இருந்தா நான் அன்பு கா அதுக்கு பேர் எப்படி லவ் ஆகும் நீ இப்படி இரு நான் அன்பு காட்டுறேன் இதுக்கு பேர் லவ்வா லவ் மீன்ஸ் கிவிங் எவ்ரி திங் விதவுட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் இன் ரிட்டன் தட் இஸ் கால்ட் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ் யூ கெட் இட் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் மொத்தத்தையும் கொடுப்பதற்கு பேர் அன்பு ஏன் அன்பு காட்டணும் அதுக்கு தான் பிறந்திருக்கீங்க அதை விட்டுட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏன் இறைவனை உங்களுக்கு பிடிக்கின்றது இறைவன் பார்சியாலிட்டி இல்லாம எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாரு நீதிய கொடுப்பாரு அன்பானவர் அழகானவளா அழகு இல்லாதவளா பார்க்க மாட்டாரு நல்லவனா கெட்டவனால பார்க்க மாட்டாரு இறைவன் அனைவருக்கும் பொதுவானவர் சரியான தீர்ப்பை கொடுப்பாருன்றதுனால அவர் உங்களுக்கு பிடிக்குது எஸ் ஆர்னோ இறைவன் வந்து கருப்பா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ கொடுப்பாரு வெள்ளையா இருக்கிறவங்களா மதிக்க மாட்டாருன்னா இறைவன் மேல உங்களுக்கு மரியாதை இருக்குமா ஏன் இறைவன் மேல மரியாதை இருக்கு உங்களுக்கு there is no partiality that is why you are having so much love and affection towards the divine yes or no எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அன்பை partiality இல்லாத அன்பை இறைவன் கொடுப்பதனால அவருக்கு பேர் இறைவன் இப்ப ஏன் கேள்வி என்னன்னா இப்ப உங்களுக்குள்ள இறைவன் இருக்கார் அவர் வெளிய வரணும்னா என்ன பண்ணணும் கூப்டா வந்துருவாரா நீ வந்து கூப்பிட்டு பாருங்க வீடியோ வீடியோ கூட கூப்பிடுங்க இன்னொரு ஒரு வருஷம் கூப்பிடுங்க இன்னொரு நூறு வருஷம் கூப்பிடுங்க அவர் வருவாரா நானும் பாக்குறேன் வருவாரா எப்படி வருவார் இறைவனின் தன்மை அறிந்து அம்மயமாதல் வள்ளலா இருந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றார் ரொம்ப கவனிக்கணும் இறைவனின் தன்மை அறிந்து அம்மயமாதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இறைவன் என்ன தன்மையில் இருக்கிறாரோ அந்த தன்மைக்கு நம்மளும் போகணும் அர்த்தம் அப்பதான் இறைவனா மாற முடியும் புரியுதா இறைவன் என்ன தன்மையில இருக்கிறாரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அன்பை அனைவருக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் தான் இறைவன் நீங்க எப்படி நீங்க மனசுல வெறுப்புணர்வு வச்சுக்கிட்டு ஈகோ வச்சுக்கிட்டு எப்படி நீங்க இறைவன் ஆவீங்க இறைவன் பார்சியாலிட்டி இல்லாத அன்பை காட்டுறாரு ஆனா உங்ககிட்ட பார்சியாலிட்டி இருக்கு வெறுப்புணர்வு இருக்கு அடுத்த வளர்ந்தா பிடிக்க மாட்டேங்குது பொறாம கோணம் இருக்கு சில நேரத்தில் உங்க வளர்ச்சியும் உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது நீங்களே உங்க தலையில ஒரு லோடு மண்ண மாதிரி கொட்டிக்கிறீங்க என்னத்தையா வாய்க்கிலேயே வெளியே பேசி கல்லடி போட்டுருது கண்ணடி போட்டுருது நீங்களே உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப என் கேள்வி என்னன்னா எப்படி நாம உருப்பட போறோம் எப்படி இறைவன் ஆகும் பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனால இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இதுல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினாலதான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானோ ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாகிகள் குருகடாட்சம்